আমাকে বলা হয়েছে এখান থেকে তা হচ্ছে মধ্যম পন্থা ইসলাম হচ্ছে মধ্যম পন্থা এই মধ্যম পন্থা আমাদেরকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে হবে আর মধ্যম পন্থা মানে কি এই মধ্যম পন্থা সম্পর্কে আমার আলোচনা আজকে পেশ করব আল্লাহ পাক রাবুল আলমিনের হামদ সানার পরে আর সরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সালাত এবং সালামের পরে শুক্রিয়া আদায় করি এই ইসলামিক সেন্টার আজিজিয়ার যারা দায়িত্বশীল মাসুলিন তাদের আল্লাহ পাক যেন তাদেরকে যাজায় খায়ের দান করেন উত্তম প্রতিদান দান করেন যে তারা আমাদের মতো যারা অনারোপ তাদের জন্য শুধু এক ভাষায় নাই যে কোনো ভাষায় এখানে প্রবাসীরা রয়েছে তাদেরকে দিনের জ্ঞান দেওয়ার জন্য দিনের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোরআন এবং হাদিসের দিকে সহি মানহাজের দিকে রাস্তা দেখানোর জন্য আল্লাহ পাক তাদের মাধ্যমে আমাদের সুব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ পাক তাদের যেন উত্তম বদলা দান ভূমিকা লম্বা না করে আমরা সরাসরি শুরু করি আমাদের আলোচনা দিন হচ্ছে মধ্যম পন্থা এই মধ্যম পন্থার বিপরীত হচ্ছে দুটো সাইজ একটা হচ্ছে বাড়াবাড়ি করা আর একটা হচ্ছে ঘাটতি করা ইসলামে দুটোই নিষিদ্ধ আর দুটোকেই ছড়ে ফেলতে হবে আপনার মধ্যে যেন আল্লাহ পাকের দিন পালন করতে গিয়ে কোন ঘাটতি না থাকে এমন ঘাটতি যেটা আপনার ইমন আমলকে দুর্বল করে দেয় ফরজে ঘাটতি অজেবাতে ঘাটতি এইরকম ঘাটতি যেন না থাকে এইরকম কমতি না থাকে এমন ঘাটতি না থাকে যে আপনি হারাম না যাই যে লিপ্ত আছেন এইরকম ঘাটতি না থাকে যারা দিন পালনের ক্ষেত্রে এরকম ঘাটতি রয়েছে তারাও মধ্যম পন্থা থেকে একদিকে সাইডে রাস্তা থেকে নেমে গেছে আল্লাহ পাকের সেরাতে মুস্তাকিম থেকে নেমে গেছে আর আরেকটা দল ধর্ম শিখতে গিয়ে দিন জানতে গিয়ে শিখতে গিয়ে আমল করতে গিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করেছে যে আরে আলেমরা আজকে আর হক কথা বলে না তারা দুর্বল তারা কাপুরুষ আর আমরা বীরপুরুষ এইভাবে গুমরাহের শিকার হয়েছে গুমরাহের শিকার তার ধর্মের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিরকম বাড়াবাড়ি এমন বাড়াবাড়ি যা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন বলেননি করতে ওইটা বাড়াবাড়ি আল্লাহ পাক যদি বলতেন তাহলে সেটা বাড়াবাড়ি না রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যদি করতেন অথবা বলতেন অনুমতি দিতেন তার কথা দিয়ে কাজ দিয়ে অনুমোদন দিয়ে তাহলে সেটা বাড়াবাড়ি না সেটা হচ্ছে দিন এজন্য আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে যা এসেছে রাসুল উল্লাহ সাসার পক্ষ থেকে যা এসেছে সেটা হচ্ছে মধ্যম পন্থা আর কোরআনে বহাদি সে নেই কিন্তু আপনি নিজেই ওস্তাদ হয়ে বসলেন বিনা ওস্তাদে নিজেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করা শুরু করলেন সাহাবাই কেরামদের চিন্তাকে উপেক্ষা করে কোরআনে বহাদি বুঝছেন নিজের স্বাধীনতার সাথে বুঝছেন আপনি স্বাধীনভাবে বুঝবেন কোরআন এবং হাদিস মানতে হবে তার সাথে সাথে কোরআন এবং হাদিস বুঝতে হবে সাহাবাই কেরামদের তাবে ইনদের তাবা তাবে ইন খাইরুল করুন সালাফ যাদেরকে বলা হয়েছে সালাফে সালেহিনদের মান হজ মোতাবেক সাহাবাই কেরামরা এই আয়াত হাদিস গুলি কে কেমন ভাবে বুঝেছে তাদের সামনে এই আয়াতটা ছিল না তাদের সামনে এই হাদিসটা ছিল না এই প্রশ্নগুলি যদি করা হয় তাহলে উত্তর দেবেন হ্যাঁ অবশ্যই ছিল তাদের সামনে আয়াত অবশ্যই ছিল তাদের সামনে এই হাদিসগুলি তারপরে তারা দিন পালনের ক্ষেত্রে কি আমাদের মতো দুর্বল ছিলেন না দিন পালন করতে হবে এই ক্ষেত্রে তারা অগ্রগামী ছিলেন সাবে কোন তাহলে তারা যদি এই আমলগুলি না করে থাকেন আর আমরা করি তাহলে এর নাম হচ্ছে গলু বাড়াবাড়ি কোরআন মানতে হবে রসুলের হাদিস মানতে হবে সালাফ সালেহিনের তরিকায় সাহাবাই কেরাম তাবেন তাবা তাবেন সমস্ত আইমাই কেরামকে সামনে রেখে সমান নজরে একজনকে নাই শুধু সমস্ত আইমাই কেরামকে সামনে রেখে যে সমস্ত আইমাই কেরামরা তারা কিভাবে তিনি ইসলামকে বুঝেছেন এইভাবে বুঝতে হবে নতুন ভাবে এখন চোদ্দশো বছর পরে চোদ্দশো বছর ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে না এই রকমের তরিকা আর আপনি নিজেই এই আয়াত থেকে এটা বুঝলেন এই হাদিস থেকে এই বুঝলেন এই সুরা থেকে এই বুঝলেন সুতরাং তাই করা শুরু করলেন ধর্মের নামে এইভাবে মানুষ ধর্মের নামে গুমরা হয়েছে বাড়াবাড়ি করে ধর্মের নামে কারা গুমরা হয়েছে বাড়াবাড়ি করে যারা শির করেছে আল্লাহ পাক যা অনুমত শির কি কাজ করেছে তাহলে এরা কম করেনি বাড়ে বাড়িয়েছে বাড়াবাড়ি 
বিদাত করেছে বিদাত হচ্ছে সংযোজন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম করেননি বলেননি করতে নিষিদ্ধ নাই এই যুক্তি দিয়ে এবাদতে সংযোজন শুরু করলো না এটা চলবে না এই যুক্তি অনেকে পেশ করে আর সাধারণ মানুষ আপনারা অনেকে হতভম্ব হয়ে যান জবাব দিতে পারেন না যে আরে এর জবাব কি দু নিষেধ নেই ফুল চড়াইতে কবরের কোথায় নিষেধ আছে আমার বিবাহ দিবস পালন করো ম্যারেজ ডে পালন করো কোথায় নিষেধ আছে হ্যাঁ কোথায় আছে কোনটা হাদিস আছে আমার জন্ম দিবস পালন করো আমার ছেলের কেক কাটবো কোথায় নিষেধ আছে না এই যুক্তি চলবে না ঈদ তিনটে করবো ঈদ মেলা দুর্নবি করবো কোথায় নিষেধ আছে এটা চলবে না কারণ এগুলি এবাদাত আর নেকির আশাই করছেন অথবা অনুষ্ঠান উৎসব হিসাবে করছেন আল্লাহ পাক রবুল আলমিন দুটো উৎসব দিয়েছেন ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহা সুতরাং আপনাকে ঈদ উল ফিতর ঈদ উল আজহাতেই সীমিত রাখতে হবে এর নাম হচ্ছে এবাদত আপনি এখানে বলছেন কোথায় নিষেধ আছে আমি যদি এই যুক্তি পেশ করে অন্য এমন একটা কথা বলি কাজ বলি যেটা আপনি করেন না বা আপনি অবিশ্বাস রাখেন না তো আপনি আমাকে বিদাতি বলবেন আপনাকে যদি বলি যে এসা থেকে ফজর পর্যন্ত বড় লম্বা টাইম হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে আর কোন নামাজ নেই তো আমরা রাত লম্বা রাত শীতকালের রাত সুতরাং রাত্রে আমরা বারোটার দিকে একটা আজান দেব মসজিদে জামাত করব একামত দেব জামাত সহকার নামাজ পড়ো ছয় অক্ত পড়ো আর আমি যদি বলি যে নিষেধ নেই কি বলবেন আমাকে সন্ন্যতের অনুসারী বলবেন না বিদাতি বলবেন আমি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করলাম না বাড়াবাড়ি করলাম বাড়াবাড়ি করলাম তাহলে আমাকে বলছেন বাড়াবাড়ি করলেন আর আপনি ঈদে মিলাতন নবী করে বাড়াবাড়ি করলেন না হ্যাঁ আপনি কবর মাজারে ফুল চড়িয়ে বাড়াবাড়ি করলেন না চাঁদের চড়িয়ে বাড়াবাড়ি করলেন না আপনারটা বাড়াবাড়ি হয় কারণ আপনি যেহেতু করছেন আর আপনার মুরুবীরা করে আসে সেজন্য ওইটা সরিয়েছে নাকি না একই দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে ওজন করতে হবে আপনাকে তো বাড়াবাড়ি শীর্ক হচ্ছে বাড়াবাড়ি বিদাত হচ্ছে বাড়াবাড়ি ওই রকমই ঢালা হারে মুসলিমদেরকে যে কোন স্তরে মুসলিম হোক ব্যবসায়ী মুসলিম হোক আর শাসক মুসলিম হোক আর গুণাগার মুসলিম হোক হারাম খাওয়া মুসলিম হোক ঢালা হারে যারা এইরকম গুণা করে সব বলি একবারে দিলেন ইসলাম থেকে বের করে মারামারি ঢালা হারে ইসলামে কাফের বলা নাই এই ক্ষেত্রে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে বাধা রয়েছে শর্তগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত পুরা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় যখন জন্মসূত্রে ইসলামে ঢুকেছে অতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত ওর মধ্যে শর্তগুলি মজুদ রয়েছে তারপরে বাধা বেরিয়ে যেতে বেরিয়ে যাবে তো বেরিয়ে যাবে বা আর রয়েছে বাধা রয়েছে মওয়ানে তো যতক্ষণ ওদের বাধা ক্রস না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহলে তাকে আপনি ইসলাম থেকে বের করে দিতে পারেন না ঢালা হারে উদাহরণস্বরূপ একটা মন গড়া ফয়সালা করে দিলেই তাকে কাফের বালি দিলেন কারণ মানবর উচিত হয়ে গেল সেই জন্য কাফের হয়ে গেল সুতরাং একেবারে কাফেরের ফতুয়া হ্যাঁ উঠে গেলেন জল সাথে ওয়াজ মহফিল আর দিলে দিয়ে কাফের হয়ে গেছে না এটা তরিকা তো নয় এখন ওর সম্পর্কে দেখতে হবে যে সেই লোকটা কি আসলেই বিশ্বাস করে মানব উচিত বিধানে এটাকে কি প্রাধান্য দেয় অথবা কোরআনের সমান মনে করে না সে বাধ্য নিরুপায় অথবা সে অজ্ঞ জাহেল জাহেল অজ্ঞর জন্য অনেক ক্ষেত্রে বিধান অন্য রয়েছে আপনারা কি জানেন না যে এইরকম বহু দলিল রয়েছে এক লোক সারা জীবন ধরে পাপ করেছে সই বকাল হাদিস সারা জীবন ধরে পাপ করেছে পাপ করার পরে মৃত্যুর সময় এত আল্লাহকে ভয় করলো এত ভয় হলো যে আল্লাহ যদি আমাকে ধরে নেই তাহলে আমাকে এমন আজাব দেবে যে আর পৃথিবীর কাউকে এত আজাব দেবে না সুতরাং বাবারে তোমরা এই কাজ করি ছেলে মেয়েদেরকে সবকে অসিয়ত করলো যে আমি যখন মরে যাব আমাকে জ্বালিয়ে দিও জ্বালিয়ে দেওয়ার পরে আমার জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে পিষবে পিসার পর ছাই ছাই করে দেবে পিষবে পিসার পরে বাতাসের দিনে তোমরা উড়িয়ে দিবে সমুদ্রে উড়িয়ে দিবে পানিতে উড়িয়ে দিবে এমন ভাবে নিশ্চিন্ন আমাকে করে দিবে যে আল্লাহ আমাকে ধরতেই পারবে না জানেন নাই কেসা তারপর হচ্ছে আল্লাহর কসম করে বলছি লাইন কাদার আল্লাহ আলিয়ে যদি আল্লাহ আমার উপর সক্ষম হয়ে যায় ধরে নিতে পারে তো আমাকে এমন শাস্তি দিবে যে আমি শাস্তি ধীরে রেহাই পাবো না তাহলে কি তার ধারণা ছিল যে এইভাবে যদি আমাকে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া হয় ছাই করে ধুলো করে অথবা আটা পিষে এইরকম করে আমার শরীর হয় আল্লাহ ধরতে পারবেন না তো কেউ যদি আপনাদের মধ্যে আমাদের মধ্যে এইরকম আকিদা রাখে যে এই এমন এমন একটা কিছু যদি করি তাহলে আল্লাহ ধরতে পারবে না কুফুরি কথা না তাহলে লোকটা তো কুফুরি কথা বলেছে কিন্তু তার পরিণাম কি হাদিস আছে 
আল্লাহ তাকে জিন্দা করলেন সবগুলিকে জমা করলেন আর রোগ দিলেন তারও বললেন কেন এটা কাজ করলে তুমি কেন করলে তখন সেই লোক বলছে হে আল্লাহ তোমার ভয় এই কাজ করেছি এদিকে ভয় আছে এটা তো ইমান কিন্তু আল্লাহ ধরতে পারবে না যদি এইরকম করে আমার ছেলে মেয়েরা আমাকে বাতাস উড়িয়ে দেয় তাহলে চাই করে এটা কুফরি না তাহলে কি আল্লাহ কি করলেন ওকে জাননামি দিয়েছে না জান্নাতে তো কই আল্লাহ তো ওকে কাফের গণ্য করলেন না জাননামি দিলেন না কাফের কি জান্নাত পায় কুফরি করে জান্নাত পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে পারলেন যে ঢালাহারে কাফের বলা এটা শরীয়ত নাই এ একটা হাদিস থেকে বুঝতে পারলেন আয়া তার হাদিস তো বলা হয় হ্যাঁ তো এইভাবে বাড়াবাড়িটা হচ্ছে এইরকম শিল্প বাড়াবাড়ি বিদাত বাড়াবাড়ি তারপরে ঢালাহারে ঢালাহারে বা ইসলাম থেকে খারিজ করে দেওয়া ঢালাহারে কাউকে ফাঁসি বলা ঢালাহারে কাউকে বিদাতি বলা ঢালাহারে নাই হতে পারে তাদের মধ্যে এমনও কেউ আছে যারা ধরেন সাহাবাই কামদেরকে গাল দেয় তাদের মধ্যে এমনও সুস্থ মস্তিষ্কের লোক আছে মধ্যম পত্রীর লোক আছে না এটা ভালো লাগে না কেন গাল দেবো কেন গাল দেবো যারা শিরিক করে ওই ওই দল হতে শিরিক করে কিন্তু ওদের মধ্যে আছে না না এইসব ভালো লাগে না আমাকে কেন এই কাজ করবো আমি করে না হয়তো তাহলে ঢালা হারে বলা যাবে না যে এই মানে এই না অথবা ব্যক্তিকে ধরে বলা যাবে না যে এই ব্যক্তি এইরকম না এটা আরো বিপজ্জনক যা হোক ওই খুঁটিনাটি বিষয়ে না গিয়ে ফিরে আসি আসল বিষয় থেকে দিন ইসলাম হচ্ছে মধ্যম পন্থা মধ্যম পন্থা মানে তাতে বাড়াবাড়িও নেই আর তাতে ঘাটতিও নেই আল্লাহ রবুল আলমিন সুরে বাকার আয়ত নম্বর একশো তেতাল্লিশ এরশাদ করেছেন এইভাবেই হে মুসলিমরা হে মমিনরা তোমাদেরকে আমি মধ্যম পন্থী উম্মত করেছি উম্মাতা ওয়াসাতা আল্লাহ পাক বলেছেন এই উম্মতে ওয়াসাতের দুটি তফসির রয়েছে একটি তফসিরে আমাদের বিষয় বস্তুর সাথে মিল আছে যে মধ্যম পন্থা হচ্ছে আর আর মুসলিমরা হচ্ছে সত্যিকার যারা মমিন মুসলিম তারা হচ্ছে মধ্যম পন্থী উম্মত ওয়াসাতা সাতিক অর্থেই চাই উম্মত মানে উম্মত জাতি আর ওয়াসাত মানে হচ্ছে মধ্যম পন্থী তো আল্লাহ পাক রবুল আলমিন তোমাদেরকে মধ্যম পন্থী উম্মত করেছে ইমাম কুরতবি রহমতুল্লাহ আলী তফসিরি কুরতবিতে এই তফসিরি করেছেন উম্মতের আবাসাতা মানে মধ্যম পন্থী জাতি যাদের মধ্যে বাড়াবাড়িও নেই আর ঘাটতিও নেই শিরি বেদাতের বাড়াবাড়ি নেই গুলুর বাড়াবাড়ি নেই অতিরঞ্জনের বাড়াবাড়ি নেই যার যেটা মর্যাদা না হক না সেটা দেওয়া নেই আর ঘাটতিও নেই ফরজ অজেবে ঘাটতি হারাম না যায় কাজ করা এটাও নেই দিন ইসলাম আকিরা এবাদাত আখলাক মামালাত হালাল হারাম বৈধ দুনিয়া দিন সব ক্ষেত্রে মধ্যম পন্থা উম্মত মশাতা আর অধিকাংশ তার স্থির কারগণ উম্মত মশাতা মানে বলছে উম্মতান খেয়ার শ্রেষ্ঠ উম্মত জালনাক উম্মত ওয়াসাদা এইভাবেই তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত করেছি আল্লাহ পাক বলছে ওয়াসাদ শ্রেষ্ঠকে বলা হয় কারণ যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ তারা সবসময় মাঝখানে থাকে তাই না সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ যদি থাকে সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ তো মজলিসের মাঝখানে সেখানে মিডিলে বসবে তাই না এই জন্য খেয়ারানের অর্থ করা হয়েছে তাহলে এই আয়াতের তফসিল আর এক আয়াত রয়েছে কোন তুম খায়রা উম্মা তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মা তাল্লাহ পাক বলছে যাই হোক এই আয়াত থেকে যেটুকু আমার বলা সেটা হচ্ছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন এই উম্মতকে মধ্যম পন্থী বলে আখ্যায়িত করেছে মধ্যম পন্থাই হচ্ছে আমাদের রাস্তা আমাদের আকিদা আমাদের এবাদাত আমাদের আখলাক আমাদের মামালাত আমাদের বিবাহ সাদী আমাদের চলাফেরা সবকিছু এমন কি নিছক দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন পানাহারের ক্ষেত্রে বলছেন কুলু ওয়াশরাবু ওয়ালা তুসরেফু তোমরা খাও আর পান করো পানাহার করো আল্লাহ পাক তাহলে না খেয়ে অনাহারে থাকতে নিষেধ করছে এই জন্য খেতে বলছেন তাই না না খেয়ে থাকিও না জানকে কষ্ট দিও না শরীরকে কষ্ট দিও না শরীরকে আজাব দিও না যেমন যারা বৈরাগী হয়েছে সাধু সন্ন্যাসী হয়েছে বনে জঙ্গলে যারা উপাসনা করে থাকে যেমন খ্রিস্টানদের মধ্যে বনে জঙ্গলের থেকে একেবারে শরীরকে শুকিয়ে দেওয়া 
হিন্দুদের মধ্যে একেবারে দুনিয়ার সবকিছুকে ভোগ বিলাসের সামগ্রীকে ত্যাগ করে দেওয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা বিবাহ সাজি করলো না বনের জঙ্গলে ভালো কাপড় পরবে না এমন সমাজেও বাস করে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য করে যথেষ্ট পয়সা রাখে আর তারপরে এমন ভারতে ধর্ম অবলম্বী রয়েছে হিন্দুদের মধ্যে রয়েছে আর জৈনরা যারা সব সারা জীবন যাই নিরামিষ খায় সবজি খায় জীব হত্যা মহাপাপ সুতরাং খাসিও খাবে না মরগ খাবে না গরু তো খাবে না ও তো মাতা ও তো পূজা করে হ্যাঁ তো গরু গরু কেন খাবে ঠিক আছে গরুর গোস্ত খাবে না হ্যাঁ গরুর গোস্ত খাবে না গরুর দুধ আচ্ছা ওখানে না হয় যুক্তি চলল যে মায়ের দুধ খাচ্ছে না হয় গোমাতা তো মায়ের দুধ খেলো তো তারপরে গরুর চামড়া চামড়া দিয়ে জুতো বানাচ্ছ মায়ের চামড়া দিয়ে জুতো বানা যায় হ্যাঁ দেব দেবীর চামড়া দিয়ে জুতো বানা যায় হ্যাঁ উপাস্য মাবুদের চামড়া দিয়ে জুতো বানাবি এটা কেন করো তো এইভাবে এইভাবে অনেকে আল্লাহ পাকের নিয়ামত থেকে কি হয়েছে নিজেকে বঞ্চিত রেখেছে কি করেছে এরা বাড়াবাড়ি করেছে আল্লাহ হালাল করেছে ও খাবে না আল্লাহ পাক হালাল করেছেন বিবাহ সাজি করো সংসার করে এবাদত বন্দি করো করবে না বনে জঙ্গলে সারা জীবনটা কাটাবে এইরকমই এক লোক সম্পর্কে ওমার রজি আল্লাহ তালানো জীবনী তো রয়েছে যে ওমার রজি আল্লাহ তালানো যখন শাম দেশে গেলেন শাম দেশে আমিরুল মমিনিন ওমার খাতাব রজি আল্লাহ তালান আমলে যখন মুসলিমরা বিজয়ী হলেন তখন সেখানকার অধিবাসী যারা খ্রিস্টান ছিল কাফেররা ছিল তাদের সাথে সন্ধি হবে তোমাদের আমিরুল মমিনিন আসতে হবে তারপর আমাদের সাথে সন্ধি হবে গেলেন সেখানে পৌঁছিলেন রাস্তায় দেখলেন এক জঙ্গলে এক খ্রিস্টান বৃদ্ধ মানুষ একেবারে শরীর শুকিয়ে হাড়ের সাথে চামড়া লেগে গেছে একটু বস্ত নেই তার শরীর আর উপাসনায় মগ্ন রয়েছে দুনিয়ার সমস্ত সম্ভব ভোগবিলাসকে একেবারে তালাক দিয়েছে এইরকম লোককে দেখে ঈশ্বরের রাশিয়ার এই আয়াতগুলি পাঠ করেছিলেন উমর রজি আল্লাহ আমেলাতুন না সেবা তসলা নারান হামিয়া আমেলাতুন কিছু লোকেরা এমন হবে যারা পরিশ্রম করবে আমেলা বহু মানুষ হবে যারা কি করবে পরিশ্রম করবে কঠোর মেহনত করবে আমলকারী হবে তো আমল তো করেছে এই জন্য তো বনে জঙ্গলে ইবাদত করছে সারা দিন আর সারা রাত ইবাদত বন্দি করছে দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই না সেবা এবং এই ইবাদত বন্দি করে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে আর শেষ পরিণাম কি হবে জান্নাত হবে আল্লাহ বাসা তাসলা প্রবেশ করবে না রান এমন এক আগুনে যা জ্বলন্ত উত্তপ্ত আগুনে তারা প্রবেশ করবে এত মেহনত করার পর তাহলে ধর্ম করেও আল্লাহ বলছেন যে অনেক মানুষ কি হবে যার নামে যাবে তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করে যে হলু বাড়াবাড়ি যদি করেন শিরকের বাড়াবাড়ি হোক আর বিদাতের বাড়াবাড়ি ইসলামের নাই আর আপনি অতিরিক্ত করলেন নিষেধ তো নাই ভালো 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 বলেই তো করছি রসুলের মহাব্বত করছি আমরা আশেকে রসুল ইত্যাদি ইত্যাদি তসলা নারায়ণ হামিয়া মেহনত পরিশ্রম করেও যদি আল্লাহ পাক যদি তার অনুমতি না দিয়ে থাকেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম যদি তা না করে থাকেন আর অনুমতি তার না দিয়ে থাকেন তা হইলে যার নামে যেটা হবে কে প্রশ্ন করছে প্রশ্ন পড়ে বক্তব্যের সময় কোনো প্রশ্ন নয় শেষখানে লিখিত প্রশ্ন দেবে দয়া করে যারা প্রশ্ন করতে হবে লিখিত দেবে তো বলছিলাম যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে মাঝখানে এরকম কথা বললে অনেক সময় কি হয়ে যায় লাইন ক্রস হয়ে যায় ওখানে কি বলতে চাইছিলাম যাই হোক আল্লাহ মাফ করেন সবারই হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম হ্যাঁ যাক আল্লাহ খেল আল্লাহ পাক বলছেন যে খাও পান করো তাহলে না খেয়ে থাকা চলবে না শরীরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রে দিনে যদি সাতবার করে খান আর ফুল ফুল খান হ্যাঁ অধিকাংশ মানুষ আজকাল পাঁচবার খান যার ফলিত সুগার যার ফলিত প্রেসার যার ফলিত চর্বি কোলেস্ট্রল তাই না তো বেশি খাওয়ার জন্য এই বালা মুসিবত গুলো এসছে আল্লাহ পাকের জন্য বলছে আল্লাহ তুসরে ফু আর খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করিও না না খেয়েও থাকিও না আর এমন খাওয়া অভাব যেহেতু নেই খেতেই থাকো খেতেই থাকো এই রকম করিও না আল্লাহ তুসরে ফু খাওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করিও না বা খেতে গিয়ে খাওয়া নষ্ট করিও না পাঁচ রিয়াল খাবার হবে দশ রিয়াল কিনে ফেললেন 
बंदगी करते तुम फरज दायित्व ठीक भाव पालन करते नाम जेमन आदाय करते खेते तेम डिटी करते हालाल रुजी ग्रहण करते खावा दावा दुनिया ए सब नियमत आल्ला पकड़ आलम सन्तुष्टि कमनार उदेश्य है क्या खावा दावा करबें खावा दार्जन बेचे थकबें ना बर खावा दावा आल्ला पकड़ ए बारे बंदी कर बेचे आ बेचे थार जो खावा दावा करबें आजकल अधिकांश मानुष की करे बेचे आसे कीसर जो खावा दवा भोग विलसर जो कपड़ पड़ार जो हाँ दुनिया आयुष आराम करना इसलाम निषिद्ध दुनिया भोग विलसर जो बेचे थकबें ना बेचे थार जत प्रयोजन तुनिया ग्रहण करबें कारण घटना अल्लाह पक रबुल आलम एक कथा वाला नसीब कमिन दुनिया दुनिया जो अंश भूले जीव ना छिड़े दिओ ना तो दुनिया अपन पानाहारे अंश आपनर पोशाक अंश आपनर निद्र अंश आईटा अल्लाह नीते बोले जुरा तब सही हादी सहबाई बुझे अर्थ बुझे नर्थ आविष्कार कर स्पष्ट हो जाए एक जन भूल करेड़े दो अपन जो फरज भूल स्पष्ट हर पर जो धरे थकें बाड़ाबाड़ी कर लें तो अल्लाह पक रबुल आलमीन बाड़ाबाड़ी जमन निषेध कर तेम घाटती निषेध कर पानाहारो करते ये घाटती करियो ना जो प्रयोजन आज खाओ दाओ वाला तुश्रे फू और बाड़ाबाड़ी करियो ना अपचय करियो ना ये हम मध्यम पंथा दुनिया खरच खर्चार क्षेत्र व्यय कर क्षेत्र अल्लाह पक रबुल आलम व्यय कर आपनर निजे खावा दावा होते निजे परिवार परिचालना होते ऐले मे भरण पोषण होते आपनर दान खैरत क्षेत्र होते अल्लाह पाक सुरै फुरकान एबादुर रहमान अल्लाह पाके नेक बंदा गुण बर्णना कर बस किस गुणावल तरह मध्य एक गुण हल्लेम यूसरेफु वलम यखतुरुकाम रहमान नेक बंदा सत्कर्मशील बंदा ओ सब लोक जरा वल्लेदीन इजा अन फापू जो तरा व्यय कर दान खैरत व्यय हो और स्त्री ऐले मे भरण पोषण व्यय हक निजे ऊपर खरच करा हक निजे कपड़ चोपड़ क्या हक और देशे जार जो बजार करा शपिंग कराई हक इजा आन खाब जो तरा खरच कर बाड़ाबाड़ी करा बेतन आप एक हजार रियल और बस दो बस देश दस हजार रियल शुद्ध शपिंग सबा के दीते हैं कत टाइम इनकम कर दस हजार शुद्ध बजार ही करते हैं अपना बाड़ाबाड़ी करेध कर घाटती करा दावतिक मुदिर एक 
যে আপনাদের ওখানে লোক কিভাবে আসে ইসলামিক সেন্টার থেকে গাড়ি দেওয়া আছে আমি বললাম যে আমার ষোলো বছর ইতিহাসে একটিও গাড়ির ব্যবস্থা নেই একটা গাড়ির ব্যবস্থা নেই ইসলামিক সেন্টার তাহলে কিভাবে লোকজন আসে এত সংখ্যা যে মার দিনে তিনশো লোক আমার তফসিল দর্শে আসে কিভাবে আসে আমাদের এখানে বলছে দশ দশটা পনেরো লোক হয় না কেন ধীরে ধীরে হবে তরবিয়তের প্রয়োজন রয়েছে আর এই যে দশটা রিয়াল খরচ হচ্ছে এটা আমার ফরজ খরচ করছি আমার দিন শিখা আমার আত্মার আহার দেওয়া আমার শরীরের আহারের আগে এ কথা বুঝাতে হবে এই কথাটা যখন বুঝে যাবে তখন ওই দশটা রিয়াল খরচ করতে মায়া লাগবে না কষ্ট লাগবে না অথচ কোন বন্ধু যদি চলে আসে আপনার তো তার জন্য দশ রিয়াল কেন একেবারে হাই ফাই হোটেলে গেলেন পঁচিশ পঞ্চাশ রিয়াল খরচ করে দিলেন নাস্তা দিয়ে যদি খরচ করে দিলেন হোটেলে বসে চলে গেল চল্লিশ পঞ্চাশ একশো রিয়াল চলে গেল কোনো কষ্ট লাগে না কেন বন্ধুকে খাওয়াইলে আর নিজের খরচ তো আছে নিজের খরচ তো প্রতিদিন করছেন আপনি নাস্তা করতে বসলে পাঁচ রিয়াল সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন খরচ হয়ে যায় আর পাঁচটা রিয়াল সপ্তাহে একদিন লাগবে সপ্তাহে পাঁচটা রিয়াল লাগবে আসতে হয়তো ইসলামিক সেন্টারে পাঁচ পাঁচ দশ রিয়াল খরচ হয়েছে তারপরে ওখানে যাব খাওয়া দাওয়া যদি না থাকে তো আবার হোটেলে খেতে হবে রান্না করার সময় পাবো না এই শয়তান এইভাবে ভালো কাজে বাধা দিয়ে থাকে শয়তান এভাবে বুঝিয়ে থাকে কিন্তু যখন বুঝে যাবে যে না আমার শরীরের আহার আর আমার রুহের আহার শরীরের আহার হচ্ছে আমার খাওয়া দাওয়া আর শরীরের যে প্রয়োজন এই শরীরের প্রয়োজন থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আমার আত্মার প্রয়োজন আমাকে এলম শিখতে হবে নবী একাই সাল্লা বলছে তালা বলে এলমে ভারী যাতুন আলা করলে বসলেন দিনের এলম শেখা এখানে তালা বলে এলমান বিশেষ করে আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা আল্লাহ পাকের রসুল সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা আল্লাহ পাকের দিন কোরআন এবং হাদিসের জ্ঞান হাসিল করা বোঝানো হয়েছে আর তারপরে তখন দুনিয়ার জ্ঞান হাসিল করা যেই জ্ঞান যেই এলমের ওমাতে মুসলিম আর প্রয়োজন রয়েছে ওটা এর পরে আসবে কিন্তু যেই এলম শিখা প্রথম ফরজ প্রত্যেক মুসলিমের জন্য সেটা হচ্ছে আল্লাহ সম্পর্কে আপনাকে জানতে হবে আপনার আকিদা কি হওয়া উচিত আল্লাহ সম্পর্কে আপনার আকিদা আল্লাহ সম্পর্কে আখিরাত সম্পর্কে রাসুল সম্পর্কে হ্যাঁ আপনার কি হওয়া উচিত কি ফরজ আর কোন আকিদা ভ্রান্ত আকিদা এবাদত কেমন হইতে হবে আপনার আখলাত চরিত্র কেমন হইতে হবে বাবু সবানিত রুজি রোজগার কেমন হইতে হবে আপনি যে কাজগুলি করছেন যে ব্যবসা করছেন আপনার ইনকাম সোর্স রয়েছে সেটা হালাল না হারাম যেভাবে বিবাহ সাথী করতে যাচ্ছেন এইভাবে বিবাহ সাথী করা সন্নতি বিবাহ না পিতা বিবাহ তারা বলে এলমে ফারিয়ে যাতুন আলা করলে মুসলিম প্রত্যেক মুসলিম দিন সম্পর্কে শিক্ষা অর্জন করা ফরজ এই ফরজ সম্পর্কে দায়িত্ব চেতনা যখন জেগে উঠবে তখন সপ্তাহে দশটা রিয়াল খরচ করা কোনো সমস্যা না পাচ্ছে বরং আপনি মনে করুন এটাই তো আমার থাকবে এটাই আমার থাকবে আর যা অন্য কাজে খরচ করলাম শেষ হয়ে যাবে আমার সাথে যাবে না ফিরে আসি আমাদের আলোচনার দিকে বলছিলাম যে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে হবে আল্লাহ ফাকর বলছেন এই সুরাই ফুরকান আয়াত্রীতে যে খরচ করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবেন না বেশি খরচ করবেন না এত যাতে আপনাকে পরে আফসুস করতে হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর সৌদি আরবে থাকলেন কিছুই দিয়ে যেতে পারলেন না এমন না হয় আর এমন কীর্পন হবেন না যে আপনি ফরজ অজিব আদায় করলেন না যেসব দায়িত্ব ছিল সেটাই আদায় করলেন ঘাটতি করে দিলেন তাহলে ঘাটতি আর বাড়তি দুটোই আল্লাহ পাক নিষেধ করেছেন দুনিয়ার ক্ষেত্রেও আর দিনের ক্ষেত্রে আকিদা এবাদ আখলাক এসব বিষয় তো রয়েছে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন এই মর্মে নবী কবি সাল্লাহ সাল্লামের সহি বখে একটি হাদিস শোনে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্না দিনা ইসরুল আবু হরি রাজি আল্লাহ তালানো থেকে হাদিসটি বর্ণিত বলছেন ইন্না দিন আইসরুন দিন হচ্ছে বড় সহজ দিন সহজ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেন দিন খুব সহজ পাঁচ অক্ত নামাজ কোনো মুশকিল নাই আসলে রমজান মাসে রোজা কোনো মুশকিল নাই দিনের প্রত্যেকটি বিধি বিধান খুব সহজ ওয়ালাইন আহাদুন ইল্লা গালাবাহু আর যে কোনো মানুষ দিনের ক্ষেত্রে তা সাদ্দুত করবে কঠোরতা অবলম্বন করবে বাড়াবাড়ি করবে আল্লাহ পাক সেই বাড়াবাড়ি দেননি কঠোরতা দেননি নিজে থেকে কঠোরতা অবলম্বন করবে দিনের ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে এই রকম যদি কেউ করে তাহলে দিন তাকে পরাস্ত করে দেবে ইল্লা গালাব দিনের কাছে হার মানতে বাধ্য হবে দিন পালন করতে গিয়ে ধর্ম পালন করতে গিয়ে হার মানতে বাধ্য হবে এমন এক সময় আসবে যে দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে গোমরাহ হয়ে গেছে গোমরাহির শিকার হয়েছে 
শয়তান শিকার করে ছ মেরে নিয়ে গেছে তাহলে দিনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম সতর্ক করেছেন ইল্লা কালা বাহু তুমি পেরে উঠবে না ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে তুমি নিজেই পরাজিত হয়ে যাবে তাই নবী সাল্লাহ বলছেন ফাস্তাদ দেদু আকারে সুতরাং তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো সাদেদু মানে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো কারে আর কাছাকাছি আসার চেষ্টা করো পুরোপুরি সবগুলি পালন করতে পারবে না তার মানে ফরজ ঘাটতে নয় যে আমি চার রক্ত পারছি ফজন না এই ক্ষেত্রে ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই সব সুন্নত মুস্তাহাবের কাজদের দিকে যেগুলি হচ্ছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন সাহাবাই কারামা করেছেন কিন্তু আপনার কাজের কারণে আপনার ডিউটির কারণে আপনার শারীরিক অবস্থার কারণে সেগুলি আপনার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না যেমন তাহার পড়া আপনার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না এটা সলাতুল দোহাই সাহাদ পড়া আপনার জন্য সম্ভব হচ্ছে না ফজর নামাজ পড়ে মশাল্লাই বসে থাকবেন সূর্য ওঠা পর্যন্ত এক এক ঘন্টা বসে থাক তারপরে দুই রাত নামাজ পড়বেন আর ওমরান নেকি নেবে আপনার জন্য সম্ভব হচ্ছে না সাদু তাহলে মধ্যম পন্থ অবলম্বন করো প্রতিদিন যদি করতে যাও তাহলে হবে কি ওই এসরাখের নামাজ পড়ার কারণে ওই সকালবেলা যে একটু আরাম করতেন করলেন না ডিউটিতে গিয়ে ফরজ ডিউটির সময় ঝিমাচ্ছেন চেয়ারে বসে বসে আবার দেখছেন ওইদিকে যে আবার ফোরম্যান এলো না তো সুপারভাইজার এলো না তো কাজ করছেন ওর মাঝে দেখছেন তো ফরজে ঘাটতে আর ওইদিকে সন্নত নফল নিয়ে বাড়াবাড়ি করছেন তাই না এই জন্য মধ্যম পন্থা এই সব ক্ষেত্রে অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সোমবার রোজা বৃহস্পতিবার রোজা নবী সাসন রেখেছেন না রাখেন নাই মাসে তিনটি রোজা এই আমি বিজের রোজা এগুলির ক্ষেত্রে পারলে করো আর যদি দেখা যায় না আমার লম্বা ডিউটি বড় দিন রোদরে কাজ করতে হয় সোমবারে বৃহস্পতি রোজা রাখলে আমার কষ্ট হয় তাহলে করলো না মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো ও আবসেরু এবং সুসংবাদ নাও তবে একেবারে নফল এবাদত বান্দেগি হারা হয়ে যায় না তাই নবী সাল্লাহ বলছেন তোমার জীবনে যেন ফরজ অজেবের সাথে কিছু নফল এবাদত বান্দেগি থাকে যে কি রাজদারি হোক আর নামাজি হোক বা রোজাই হোক সকালবেলা সাহায্য কামনা করো আর সন্ধ্যাবেলা সাহায্য কামনা করো মানে সকাল বিকালে জিকি রাজকার এবাদত বন্দি করি কারণ সকাল সন্ধ্যার জিকি যদি নিয়মিত করেন তো এটা কম নয় আপনার জীবনে প্রতিদিনের আপনি সকাল সন্ধ্যার যথেষ্ট জিকি রাজকার রয়েছে রাতের কিছু অংশ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে সুরা মোজাম্মেলে রয়েছে এক তৃতীয় অংশ দুই তৃতীয় অংশ নয় অর্ধেক নিঃসাহু অসলো সাহু হয় অর্ধেক রাত আর না হয় এক তৃতীয় অংশ তারপরে আরেকটা আয়তন হচ্ছে আউজিদ আলী ওর চেয়ে বেশি তা তার মানে যদি অর্ধেকে আরেকটা বেশি হয় তো দুই তৃতীয় অংশ হল নবী সাল্লাহ তিন রকম তাহাজুদ পড়েছে আপনি আমি কি রাতের এক তৃতীয় অংশ যদি বলা তিন ঘন্টা চার ঘন্টা সম্ভব হবে মাঝে তারা হয়তো সম্ভব হবে না তার মানে কি তাহার যদি পড়তেই উঠবেন না আপনি বা দুরাকাত নামাজ পড়ার জন্য রাতে কখনো উঠবেন না কখনো উঠলেন না সারা জীবনটা চলে গেল কেমন মুসলিম আপনি কেমন আপনি দিনদার মানুষ শুধু পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ে আপনি খান্ত করলেন হ্যাঁ রাতের কিছু অংশ সেই জমি না দুল যা রাতের কিছু অংশ আল্লাহ পাকের কাছে সাহায্য চাও এইভাবে মধ্যম পন্থা নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম অবলম্বন করতে বলেছেন যারাই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করেনি এবাদত বন্দিগির ক্ষেত্রে তারা হার মানতে বাধ্য হয়েছে এর কিছু দৃষ্টান্ত না পেশ করলে বুঝতে পারবে না এখন ওই রকম হচ্ছে আবু দরদার আজি আল্লাহ তালাম নবী করিম সাল্লাহ আসলাম তার সম্পর্কে সংবাদ পেলেন যে বিয়ে শাদি করেছে তারপরে খিস্তির কাছে যাই না দিনে সারা দিন তো রোজা রাখে প্রতিদিন রোজা ধরে যায় তাহলে দিনে ও যাওয়া সম্ভব না রোজার অবস্থা তাই না দেবীর কাছে আর রাত্রে যেমন এসার নামাজ পড়া হয় গিয়ে তা যদি শুরু করে দেয় হ্যাঁ এই বিয়ে করে লাভ ঠিকই তাহলে কিন্তু এই আবাদও শুরু করেছে আবার দাদার এক বন্ধু একদিন দেখছে যে তার নতুন স্ত্রী কিন্তু এইরকম ভাবে মনে হচ্ছে যে অশান্তিতে যেন আছে বুঝতে পেরেছে নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এসে অভিযোগ করলেন যে আর রসুল্লাহ আবু দরদালে হাজাতুল ফির দুনিয়া দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই স্ত্রীর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই দিনে রোজা রাখে আর রাতে ধার্য পড়ে সারা রাত ধরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ডাকলেন আবু দরদাকে বুঝাইলেন যে আর রসুল্লাহ এর সাথে বেশি পারব রোজা রাখবে মাসে তিনটা রোজা রাখো আচ্ছা নাই এমনি অতি কাজ কারণে জালে তাহলে এক কাজ করো সোমবার বৃহস্পতি রোজা রাখো এর সাথে বেশি রাখো এর যাতে বেশি রোজা রাখবো সোমবার বৃহস্পতিবার হইলেও তো সপ্তাহে দুটো রোজা তাই না তাহলে মাসে কমপক্ষে চার সপ্তাহ চার সাত আঠাইশ 
তাহলে কটা হয়ে যায় আটটা রোজা হয়ে যায় তাহলে এক তৃতীয়াংশ তো কাছে গেল রোজা হ্যাঁ এমনি নফল রোজা রমজান মাস তো আছে তিনি সে জামান নাই বয়স যখন একটু বেশি আসলো চল্লিশের পরে মানুষ দুর্বল হইতে লাগে আর শক্তিশালী হয় না যতটা শক্তিশালী হন বিদ্যা বুদ্ধির দিক দিক থেকে তারপরে বিশেষ করে শারীরিক দিক থেকে চল্লিশ বছর পর্যন্ত পূর্ণতা তারপরে মাইনাস হওয়া শুরু হয় দুর্বল হওয়া শুরু হয় সে জামানাই দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন আর বড় আক্ষেপ করতেন যে হাই আফসুস যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ছাড়টা গ্রহণ করতাম রসুল্লাহ সাল্লাম যে বারবার নিশ্চিত এত বাড়াবাড়ি করি না এত বেশি করিও না কম করো একটু কম করো না ফলে ভগবান দিকে তার যদি একটু কম করো এত লম্বা তা যদি পড়িও না তারপরে রোজা একটু কম করো যদি কবুল করতাম তাহলে মনে হয় এই রকম হইতো না কিন্তু হাত ছাড়া হয়ে গেছে আর কি দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে তা এই হচ্ছে মধ্যম পন্থা এইরকমই আজকাল অনেক লোককে দেখা যায় হঠাৎ করে দিন ইসলামে আসলো আসার পরে এমন শক্ত হয়ে গেল এমন শক্ত হয়ে গেল যে নফল তো আছে আছে শূন্য পর্যন্ত যদি থাকেন তো ভালো কথা কিন্তু নফলের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি শুধু না এমন কিছু বোঝা শুরু করলো যেটা বড় বড় আল্লাহ বুঝেনি যেটা বড় ইমাম আবু হানিফা সাহেব মালেক আহমদও বুঝেনি এইরকম বোঝা শুরু করলো না স্বাধীনভাবে বোঝা শুরু করলো